上班别躺。哎，不用，不用。姐，你醉了。嗯，我没醉，我没醉。哎，喝口水。太过分了吧！你怎么能干这种事儿呢？顾林，你听我解释。王小平，我问你，你是爱他，还是爱我？小平走了，黄小鹏承认自己在感情上受了唐小平的诱惑，要求我原谅他是一时糊涂。他赌咒发誓，决心悔改，让我给他一次机会。我给了，因为我赢回了我丈夫。可是，我一点也没有胜利的感觉，只有伤心。恶心！怎么了？怎么了？做噩梦了？梦见什么了？我梦见我把你杀了。梦是反的，说明。说明你还爱我，对吗？我来陪你吧。出去。我帮你一块弄吧。哎，不用不用，哎，你去陪陪他吧。小英，你是客人，让他干就行了。
怎么了？没怎么样。你和黄小鹏好不好啊？没什么好不好的，凑合着过。那你们俩没有分床睡吧？你有愧私欲呀、啊！其实现在呢，我从心里也想原谅他，可是我也怪自己太小心眼了。饺子好了，来了，开饭了，来来来来来来来！哎，真香啊！还是不能原谅我。不是，可是只要一跟你这样，我脑子里马上就会出现你跟唐小平在一块的样子。亲爱的，给我点时间。给我点时间。好。没事儿，是我伤害了你，我对不起你。你早点休息吧。我决定改变这种现状，因为我知道，我和黄小鹏毕竟是有感情基础的。我要重新开始，我开始从各个方面关心他，想重新燃起对他的激情。一段时间之后，我发现，我对黄小鹏的怀疑还是没有消除。
这个页面和刚才那个页面是它是有区别的。嗯，啊，你这，再，还可以拉宽一点。黄老师，您办公室电话一直在响。哦，好，谢谢啊。对，就这样。喂，你在哪儿呢？啊，我在办公室呢。胡说，我打你办公室没人接呀、啊。我在另外一间办公室。那我打你手机怎么也不接呢？我的手机放在办公桌上了。真的，我的手机放在我的办公桌上了。你在另一间办公室干嘛？我在辅导他们操作网页。辅导别人，男的还是女的？黄小鹏，你给我老实说。你等等，你要不相信，我给你找个证据。老婆查岗，他不相信我在办公室，你帮我证明一下。行。喂，我是黄老师的同事，他刚才正在辅导我们网页操作。挂了。谢谢啊。没事。哎，顾丽姐啊。啊。昨天直播的那个稿子，你这儿还有吗？主编要看一下，你先借我用用。哦，哦，这儿呢。好、哦啊，那我先走了啊，谢谢啊。好。哎，巧英。啊。哎，顾姐，还有什么事儿吗？没事儿，想找你聊聊。啊，我这到直播时间了。哎，要不等我忙完，我再打电话给你啊。走了啊，再见。去吧。顾姐，我这两天尽顾着忙了，也没有问问你，你和黄小鹏现在还好吗？挺好，不错，那我就放心了。我先走了啊，改天再聊，再见。你来干什么？滚！黄小鹏，你是写过保证书的。我是狗改不了事实，行了吗？这个方案董事会非常重视，它关系到我们公司下一步的发展方向。董事长已经把各方面的意见交代给我了，我们根据这个调整我们的思路，重新修改。明天一早，董事长要听汇报。你怎么来了？我们正在开会，有什么事儿到外面说去。呃，这是我太太没事了，你们继续开会吧。好，呃，接着开会吧，啊。
呃，我刚才说到哪？休息，我给你煮药。医生怎么说的？不会是你有事儿吧？没事儿。医生说，你给自己的精神压力太大，所以有时候会出现幻觉。没事儿的，吃点中药安安神就好。啊，去。吃了中药后，我的情绪稳定了很多。但只要和黄小鹏一亲热，唐小平的身影马上就会横在我和他中间。我很明白，尽管我意识里原谅了黄小鹏，但我潜意识里还是没有原谅他。我实在找不到一种能化解这一幕的办法。半个月后，一次在酒吧，我突然意识到。为什么我不能原谅黄小鹏？是因为我觉得他做了对不起我的事儿，我心里不平衡。如果我也……小姐，可以坐吗？看来酒量不错嘛。谢谢。先做自我介绍吧，我叫在恩，你呢？我姓顾。在恩，是艺名吧？啊，是的。怎么想到取这个名字啊？不好吗？不是这个意思。我是觉得，这个名字好像挺韩国的，有点奇怪。看来顾小姐不喜欢韩流，谈不上喜不喜欢。过了狂热的年龄了，老了。说什么话呀？您要是老了，世界上的女人，我可都该叫奶奶了。真会说话醉了，嗯，我没醉，我没醉。来，喝口水。姐，哎。
来喝口水吧。就有可能会犯错误，只要他能及时的纠正、改正自己的错误，那你就应该原谅他呀。我你这倒好，你这是明知故犯，错上加错。我就是为了原谅他，为了对他好才这么做。你这么做还是为了他好啊？我看你呀，真是有精神病了。我没病。清醒，他做了对不起我的事，我也做一件对不起他的事，我们就扯平了。我会觉得心里平衡，他不欠我，我不欠他。哎，你这是什么逻辑呀？哦，你们的感情是谁欠谁的关系吗？你呀，真的是太傻了。可是不傻又有什么好办法吗？那，你还爱黄小鹏吗？那接下来，你准备怎么办呀？黄小鹏知道了，他会怎么想啊？顾里，你要是把我当成你的妹妹，你就听我一声劝，赶紧离开这个人。你的初衷不就是为了求个心理平衡吗？那现在你的目的达到了，趁现在黄小鹏还不知道，你赶紧就收手吧。万一真的被他知道了，那事情真的就复杂了。你做个抉择吧。我承认我对不起你，因为我做错了事情。可我改了，我已经改了。我说过一千次，一万次。我是爱你的，那个唐小平已经走了，他已经消失在你的视线当中，他也永远不可能出现在我的眼前，更不可能存在在你和我的生活当中。你还要我怎么样？难道让我把他杀了？你为什么还要犯像我一样的错误？你不觉得幼稚？你不觉得荒唐吗？我不
知道。亲爱的，我回来了。在我看来，赞恩是个不错的男孩。我们商量好，等我离了婚，我们就在一起。就这样，我主动和黄小红分手。可是半年之后，他却和另一个女人出轨。喂，你呀、啊，哎，你最近干嘛呢？也找不着你人，打电话也不接。顾丽姐，我要结婚了。真的？这可、个、不像你啊！你以前不是到处宣扬独身主义的吗？那是以前。现在找到了，找到了，真的靠得住，真的靠得住。我今天举行婚礼，你一定要来啊！好，当然了，你是我妹妹嘛，你结婚这么大的事儿，我能不去？说吧，要什么结婚礼物啊？不要，你能来就是最好的礼物。好，恭喜你了啊！好，咱那天见。好，拜拜。
，我现在多多少少明白，丈夫有了外遇，是给妻子出了一道最简单，也最复杂的心理测验题。怎么做才是对的？我只知道，我做错了。他犯错在先，但我不该拿他的错误惩罚我自己，更不该揪住不放、一再的折磨。最不该一错再错，犯更大的错误。这就是我的悲剧经历，我的伤心故事。如果能和小鹏重来一次。命运最大的不公平，就是对谁都公平。你说，我叫温泉，大学毕业后。在一家文化公司当策划总监。一年前，与我原来的大学同学结了婚。这就是我的丈夫，叫徐小可，在一家房地产公司工作。从我怀孕开始，小可就一直说，我和孩子就是他的全部。他作为一个男人。有责任和能力养活老婆和孩子，在他的执意要求下，我一年前辞去了单位里的工作，一心一意做起了全职太太。徐小可，你在策划部工作两年了吧？三年了。你在员工当中的口碑不错、啊。哎<笑>，策划部经理这个位置，已经空了三个月了。我最看好的，就是你。谢谢总经理栽培，我一定好好干，绝不会辜负总经理对我的希望。我最看好的是你呀、啊，对不对？董事长好像对你不是那个……哎，总经理放心，不管谁当经理，我一定好好配合他。可人家的意思是，一山难容二虎。你的资历比他长，能力比他强，他怎么领导你呢？总经理的意思，是不是要把我换个部门？别的部门，你也是知道的呀。不是人手不够，而是人太多了。那，那我该怎么办？哎，像你这样能干的大帅哥，哪儿不好发展呢？你会不会在这一棵树上吊死呢？你说是不是啊？嗯，你下午啊，就把工作交接一下，明天就别来上班了。哎，啊，过来过来，我给你们看啊。嗯，昨天我收到一条短信息，特别的好玩。嗯，看啊。嗯，小可，小可，总经理召见了，是不是要当经理了？请客吃饭，那还用说？王八蛋！怎么了，小可？我一直觉得你是我们公司里唯一的绅士，你怎么这么粗鲁啊？这个狗贼，背后算计我，不让我当经理还不算，还要把我赶出去。小可，你呀是聪明一世，糊涂一时。什么意思？你当不了经理的事情，其实我们早就知道，只是怕你难过没跟你讲。你被辞职，其实与总经理无关，是董事长。哎，可，可是董事长一直都很欣赏我的。你真笨，你知不知道董事长在追售楼部的小鱼儿？哪个小鱼儿？就是去年进来的那个校花呀。哦，知道。哼，房地产老板嘛，有几个不花的？可是人家都追了大半年了，可是小鱼儿就是不答应。哎，那跟我有什么关系啊？哎，你知道小鱼儿最后是怎么拒绝董事长的吗
。小月说：“你要是有徐小可一半的聪明，一半的风度，你让我怎么样都行。”这件事情啊，公司上下全都当成笑话在说。这老板的面子能下得来吗？他在你面前说你几句好，你就飘飘然啦？你傻呀！他在背后啊，恨你、嫉妒你，咬牙切齿呢。还去他的！此处不留爷，自有留爷处。两个月前，小可被公司炒了鱿鱼。徐小可到处找工作，但不是工资低，就是工作不对口。老公，来，你抱一会宝宝，我去做饭啊！来，宝宝，来抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱抱，来来来。抱抱抱一抱，哦，哎呀，哎呀，哭啊！哦，宝宝怎么哭了？来来来，别哭别哭，妈妈抱妈妈抱，啊妈妈抱，哦，哎呀，宝宝真的啊，不哭不哭不哭不哭不哭不哭，宝宝不哭啊，宝宝不哭，嗯，宝宝，你看爸爸多笨呐，都不会抱宝宝，一抱宝宝宝宝就哭了啊，不哭不哭。哎，行了行了行了。小可，你怎么了？不高兴啦？哎，你回床上休息吧，等饭好了我叫你，好吗？嗯，家里不能抽烟，你忘了？宝宝，你看爸爸为了你连烟都不抽了，爸爸多伟大呀！啊，把烟都给戒了，对不对？不用，你就在家好好照顾我们的女儿，其他事情就不用管了，啊。可是，家里的钱快用完了。老婆，对不起，我一定加倍努力，尽快找到工作，再坚持一段时间，好吗？可是找工作哪那么容易、啊？小可，要不然我回原单位上班吧。行吗？原单位，嗯，他们不是说就给你半年时间吗？现在早过半年了，他们还会要你吗？我去求求李总，说不定他会同意呢。那怎么行啊？好马不吃回头草，你叫我把脸往哪搁呀、啊？那你说，没有钱了，怎么办？赚钱当然是我的事情了，老婆，你放心。我是一个有责任心的男人，我不会让你和孩子吃苦受累的，我就是去要饭也要让你们活下去。老公，有你这句话，哎，真的让我吃糠咽菜了。上车交代，上车时不要拥挤，请保管好自己的钱包和随身携带的物品。小可，已经开始了，怎么还不上去啊？今天啊，一定要把昨天输的钱赢回来，否则我没办法跟老大交代。大雄，我真的不想上去了。我昨天找你借了两万块钱，等我找了工作赚了钱，我马上就还给你。拿工资还？我要等到胡子都白了。要么现在还钱，要么就上去翻本。没钱，我怎么翻本啊？
我再借你三万，上去啊，再跟他们赌一把。大雄，我真的不想再。许小可，你上次的借据还在我手里面呢，如果交不出钱，我就找你老婆要去。哎，别别。好，我去。可我要万一再输怎么办？风水轮流转，哪有天天输的呀？这次啊。你肯定能大赢一把，走，上去吧。小姐，能请问一下，你们总经理在哪个办公室啊？我们总经理在那个办公室。啊，谢谢啊。哎，没关系。哎，他怎么抱着孩子找总经理啊？我也不知道。进来。别什么事都来找我，有事到隔壁办公室去。表姐，是我，我是温泉。温泉，真的是你呀、啊啊！我刚才还以为我公司哪个保安从农村来的老婆呢。<笑>哎呀，对不起，对不起，快坐，快坐。哎，<笑>这是你孩子吧？嗯，都长那么大了，真可爱。睡着了。温<笑>泉，嗯，一年多不见了。你怎么变成这样了？根本不像个职业女性，结了婚，像变了个人似的。等你以后有了孩子，你就知道了。等我有孩子，你等着吧。这还不简单啊？只要姐夫他愿意啊，不许提他。什么都不是，整个一混蛋。哦，对了，温泉，你找我什么事儿？嗯，表姐，嗯，我已经没有工作了，我老公他也没有工作了。你忘了，当初你大学毕业，我不是邀请你来我公司工作的吗？再说你学的是广告策划，在我公司能发挥你的专长啊？怎么啦？后悔啦？行，大人不计小人过。你现在想来，我一样欢迎你。不是我，是我老公。你老公？嗯，叫什么许徐小可？啊，表姐，你看一下，这是他的简历。看在小时候你是我最喜欢的小表妹份上。我们俩是大学同学，感情一直都挺好的。表姐，这件事情就麻烦你了。说真的，我最讨厌那种小白脸了。回去告诉你老公，要有点思想准备。在我这里啊，不是那么好混的。工作归工作，亲戚归亲戚。如果他敢不务正业，或者再给我闹点什么绯闻，我就让他立即滚蛋。表姐，你这句话呀，我爱听。<笑>这样吧，回去告诉你老公，让他明天就来上班。啊，至于工作嘛，先做我的助理好了。谢谢你啊，表姐，谢谢你帮我的忙。<笑>啊，宝宝不哭不哭不哭啊！要不这样吧，你先回去吧啊，好好，你先回去。啊，表、啊、姐，小可的事拜托你了啊！好的好的好的，再见啊，再见再见。哎，来换衣服去。老公，今天第一天上班，一定要好好工作啊。
我听说表姐那儿有好几个硕士生，你一个本科生，今天去就当总经理助理，一定会有人不服气的。好了好了，老婆，我又不是去上幼儿园，这些道理我懂。嗯，啊对了，嗯，你到了表姐那儿，千万不要提表姐夫。怎么了？我也不知道。我总觉得他们俩之间好像有什么问题吧。OK。嗯，哎，哎，你去了以后也别跟别人说，你啊是总经理的亲戚，要不然会有人说闲话的啊。知道啦，老婆，要不然人家还会说我是靠老婆吃饭的家伙。得了吧，宝宝。嗯，让我来。哎呀，宝宝好可爱呀，宝宝，下一个，下一个。宝宝，宝宝，哎，爸爸要去上班了，要去赚很多很多的钱，给你买好玩的东西，好不好？下一个，下一个，下一个，下一个。宝宝，下一个，爸爸走了。喂，哎，明天上班，千万不要迟到，快去吧。嗯，哎，快走。有人说，妇女回归家庭是一种逃避，一种悲哀，但我觉得。女人回归家庭，是一种爱的延伸，是幸福的表现。女人可以为了她所爱的人和孩子，付出所有的东西。看一下好吗？你怎么开车呢？宝宝，你怎么说话的呀？是你自己横穿马路，我们没怪你，反倒怪起我们来了。我，你是温泉吧？你是陈刚吧？对对对，我是陈刚。你不是去香港了吗？怎么回来了？我这回回来是参加个招妖会的。你也不介绍介绍。他是谁啊？你好，你瞧我，让我介绍一下，这是我女朋友林真。林真，这是我高中的同学，我们那时候的校花，温泉。呃，你好，你好，温小姐，啊不，温太太，叫我温泉就可以了。我自己去医院吧。对对，都是熟人。刚，再说咱们的招商会马上就要开始了。这样吧，温太太，这是一千块钱，温太太你先拿着，给孩子看病。啊，不用不用不用。温泉，这这钱你一定收下。来，这是我的名片，你收好了。孩子要是有任何问题，你一定要打电话给我，行吗？好吧。今天的事实在是抱歉。那你走吧。哎，你一定要跟我联系啊！老婆。回来了，老婆。哎干什么去了？哎呦，宝宝，哎呦，宝宝乖哦，宝宝乖。宝宝，我今天带宝宝去医院了。宝宝怎么了？没事
，宝宝今天不小心出了车祸。啊，快让我看看怎么回事、啊啊。没事没事，你放心吧，我带他去医院了，医生检查过了，说没事儿，真的，真的没事儿。嗯，而且正好开车的那个人还是我的高中同学呢，你放心吧啊。哎，我带他去睡觉了啊。好，宝宝睡觉了啊，乖乖乖。乖跟你说过了吗？你借给我的钱，我一定会尽快还给你。我正在想办法呢。哎，你别这样啊！行了行了，我就给你打电话，行吗？好好，就这两天。哎，再见。小可，你怎么了？第一天上班就不开心啊？没有。嗯。哎，表姐对你好吗？没什么好，也没什么不好。她整天板着个脸，从来没见她笑过。真是个男人婆。他这个人啊，就这样。我饿了，做饭吧。好，我给你做饭。啊，上次这个钱不用了，宝宝没事了。啊，没事就好。嗯。哎，这钱啊，你留着，给孩子买点东西。哎，不行不行不行。哎，文泉。我们就算只是普通的朋友，那我给孩子买点东西也是应该的吧？更何况，我们可是多年不见的老同学了，这钱你一定得收下，要不然我可生气了。哎，来，拿着。行行行，我收下。嗯，真是没想到，我还能遇上你。想当年，你可一直是我学习的动力啊！每回考试，你总是第一，我老是第二。我一直想超过你啊，可我怎么敢？你就是在前面。哎<笑>，那时候在学校，真的很开心。<笑>现在我有实力了，就想回来，投点资，办办实体。嗯。一方面呢，是给家乡做点贡献；另一方面，我也能常回来看看。啊，对不起。啊，没事。喂。哦，林真啊。哦，对，我在外边，我有事儿。好，那等我回来再说，行吗？现在，啊，现在不行。对对对，我有事儿，很重要的事情。好，那就这样吧。嗯，女朋友的电话。是。嗯，不好意思，我耽误你时间了吧？没有没有，他就这点事儿，不是让我陪他去商场买东西吧？就是让我陪他去做美容。女孩子嘛，很正常。哎，陈刚，来，我以咖啡代酒，敬你。好，祝你在家乡有更好的发展。谢谢。林真。喝咖啡的碰杯，你们太有情调了。哦、你怎么来了？你不是有很重要的事情吗？我倒看看是谁这么重要，连老婆都不管了。林真，他是我多年不见的老同学，你应该知道的呀。哼，老同学
，谁知道你们是什么老同学？林真，你太过分了！哎，林真，林小姐，嗯、呃，你你快去追他吧，呃，我我先走了。对不起啊，来来来，我帮你，哎，来，小心啊。你们要干什么？你老公赌钱赌输了，他不还钱，我们只好向你要啊。你说什么？我老公赌钱？不可能，他从来不赌钱的。你们要再这样，我可就报警了。嗯、这是你老公写的欠条，徐小可三个字，你应该认识吧？我不会相信你们的，我要问过我老公，我才知道。好啊，我们给他三天时间。如果再不还钱，我们就不客气。了。小宝宝挺可爱的嘛。哥。对了，你最好不要报警。我们进监狱呢。已经习惯了，可你老公，他还没去过。我失业这么长时间了，没有赚到钱，我是不忍心再看你们娘俩受苦。我想赢点钱。让你的孩子生活的更好一些，可是没想到，就是再没钱，也不能去赌。现在咱们欠了这么多钱，你说我们该怎么办？报警！我要报警！你疯了吗？必须报警！你也参与了赌博，会被抓起来，你知道吗？小哥。说，我们该怎么办？呢？我想办法去弄钱，把这事给了了。你要干嘛？爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！不许动！把钱还了，孩子马上还给你。今天把钱还清，不然……我求求你，你千万不要伤宝宝。钱我一定还，我一定还，我一定还，行吗？你放心，我们不会伤害你的孩子。不过，过了今天，我可不敢保证了。我我知道了，我知道了。我警告你，不要报警，报了警，不但你老公要坐牢，你永远都别想再见到你的孩子。听明白了吗？
，明白了，我明白了。你老公把枪准备好，让他给我们打个电话。你等等，林娟，你听我说好吗？你是我女朋友，我在这儿有那么多事要做，你非但不帮我，你还要急着回香港，你是怎么想的？怎么想的？你心里清楚，我还是不是你女朋友了？当然是了。你心里的女朋友不是我，是那个什么高中同学吧？林娟，林娟，你怎么能这么说呢？什么？十万块？是全小哥，全小哥。借了别人的钱，怎么回事啊？表姐，他们把